హాయ్ ఇయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు యాభై సంవత్సరాల అనుభవం గల సైంటిస్ట్ ఇంజనీయర్ వాస్తు బ్రహ్మ వాస్తు సామ్రాట్ బి యోగేశ్వరరావు గారు మరి ఆయనతో మాట్లాడి వాస్తు గురించి వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్కారం తల్లి చాలా మంది ఈ రోజుల్లోని కదా ఎప్పటి నుంచో వాస్తు అనేది బాగా నమ్ముతున్నారు సో ఇల్లు కొనుక్కునేటప్పుడు కూడా వాస్తు చూసుకోవాలి అంటే కట్టుకునేటప్పుడే కాకుండా ఇల్లు కొనేటప్పుడు కూడా వాస్తు చూసుకోవాలంటారు కదా సో కొనుక్కునేటప్పుడు ఎలా చూసుకోవాలండి వాస్తు ప్రకారం ఎలా ఉండాలంటారు చాలా మంచి ప్రశ్న అమ్మా చాలా మందికి అసలు వాస్తు ప్రకారం వాస్తు నమ్ముతున్నాం వాస్తు కావాలంటారే తప్ప వాస్తువులో వాస్తు అనే పదంలో ఉన్న మెలుకోలేంటి వాస్తు లోపల మనం ఏం గమనించాలి ఏం చేసుకోవాలి అనేది థౌజండ్ డాలర్స్ క్వశ్చన్ ఇది నిజంగా అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది పాయింట్ ఏంటంటే ఒక పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కొంటున్నాం ఆ ల్యాండ్ ఎలా ఉండాలి దాంట్లో సాయిల్ కండిషన్స్ ఏంటి నల్లది ఎగడ భూమ ఎర్ర భూమ లేకపోతే చౌడు భూమ అనేటటువంటి ఆ యొక్క ల్యాండ్ క్వాలిటీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చౌడు భూమి అంటే సాల్టెడ్ ల్యాండ్ సో సాల్ట్ మీరు ఎక్కువ తింటే మీరు మూడు సన్ని చెడిపోతాయి అలాంటి సాల్టెడ్ ల్యాండ్ పైన మీరు ఇల్లు కట్టుకుని ఎంత సుఖంగా ఉంటారమ్మా సో ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించాల్సిన పాయింట్స్ సాయిల్ కండిషన్ లోపల తర్వాత షేప్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ ఖగోళం లోపల నుంచి మనం వీఆర్ బోరింగ్ ఏ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అయితే ఏం చెప్పింది ఖగోళం గుండ్రంగా ఉన్నా కానీ వాస్తు ప్రకారం మీరు ఒక పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అది ఒక చదరపు ఆకారంలో అయినా ఉండాలి దీర్ఘ చతురాకారంలో అయినా ఉండాలి మిగతా ఏ షేపులు కూడా అంత శ్రేయస్కరం కాదు అని చెప్పి చెప్పారు అంటే రెండో పాయింట్ ఏంటి మనకు దాని యొక్క షేప్ షేప్ అయిపోయింది ముందు సాయిల్ అంటే ఆ భూమి ఎలా ఉంటుంది పనికి వస్తుందా రాదా గొల్ల భూమ గట్టి భూమ ఎలాంటిది సాధారణంగా గట్టి భూమిలో మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం ఇది అయిన తర్వాత దాంట్లో ఈ నాలుగు భూమి యొక్క నాలుగు మూలలు తొంభై డిగ్రీలు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా ఎందుకంటే అమ్మా దీంట్లో ఫిజిక్స్ భౌతిక శాస్త్రం ప్రకారం మనకి ఏంటిదంటే నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉన్నది అక్కడ పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనేటటువంటి సైంటిఫిక్ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఆ యాంగిల్స్ లేవనుకోండి ఇవి రావడం చాలా కష్టం ఓకే అందుకని చెప్పి ఆ నాలుగు మూలలు కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండాలి అవి ఎటో ఒకటి తిరిగి అనుకోండి దాన్ని మళ్ళీ చతురస్రాకారము దీర్ఘ చతురస్రాకారం అను దాన్ని సమాంతరం అంటాం మళ్ళీ అక్కడ మంచి వాల్యూస్ రావు ఓకే అదే త్రికోణ ముక్కు లేకపోతే సర్కులరు లేకపోతే ట్రిపీజియము ఇంకేదో రకరకాల షేపులు వచ్చాయి అనుకోండి రకరకాల వాల్యూస్ అన్నీ వస్తాయి మనం కోరుకునేది ఏంటి ఒక సుఖశాంతులు గలటువంటి ఒక మంచి పీస్ మంచి పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మనం కోరుకుంటున్నాం అందుకని చెప్పి అది అక్కడ సెలక్షన్ చేసుకోవాలి అలాగే ఈ సెలక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా దాన్ని సైంటిఫిక్ వ్యవహారంలో మనం ఏం చేస్తాం ఒక గ్రాఫిక్ గ్రిడ్ మెకానిజం లోపల దాన్ని రివ్యూ చేస్తాం అంటే ఎనిమిది బై ఎనిమిది అంటే అరవై నాలుగు భాగాల్లో సమభాగాల్లో దాన్ని విభజిస్తాం డివైడ్ చేస్తాం మీరు అడగవచ్చు ఎందుకు సారి ఎన్నో పద్ధతులు ఉన్నాయి కదా మీరు ఎనిమిది బై ఎనిమిది ఎందుకు పర్టికులర్గా ఉన్నారు అంటే అమ్మా ఎనిమిది బై ఎనిమిది ఏంటి ఎయిట్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ డివిజన్స్ ఓకే సిక్స్టీ ఫోర్ డివిజన్స్ అంటే అవి మనిషికి అరవై నాలుగు కళలు మనిషికి ఉన్నటువంటి కళలు అరవై నాలుగు అంతే గణితము గణిత శాస్త్రం ఒకటి వైద్య శాస్త్రం ఒకటి సంగీతం ఒకటి నృత్యం ఒకటి జ్యోతిషం ఒకటి వాస్తుశాస్త్రం ఒకటి ఇలాగ మనిషికి అరవై నాలుగు కళల్లో ప్రవేశం ఉంది ఈ అరవై నాలుగు కళల్లో ప్రవేశం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ అరవై నాలుగు భాగాలు చేసి దాన్ని చాలా బ్యూటిఫుల్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తాడు దాని గురించి అరవై నాలుగు కళలు అయితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో చిన్నది నేను ఇంకొంచెం ఎదరికి వెళ్తాను సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఏమ్మా ఒకటి సున్నా జీరో ఈజ్ మాయా ఒకటి ఈజ్ మాయా మోహ మాయా ప్లస్ మోహ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మానవ ఈ అరవై నాలుగు కళల్లో ఈ రెండు కూడా క్లబ్ అయి ఉన్నాయి 
ఇవి తెలుసుకోకుండా మనం గుడ్డ ఏదో చేలో పడ్డట్టు ఏదో కొట్టుకొని పోతూ ఉంటే విల్ నెవర్ ల్యాండ్ అట్ ఎనీ ప్లేస్ సో ఫర్ ల్యాండింగ్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఫర్ ఎ క్రిటికల్ అనాలిసిస్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇల్లు కట్టుకోవడానికి స్థలం సెలక్షన్ చేయడానికి మనం ఈ ఎయిట్ బై ఎయిట్ గ్రిడ్ని వాడతాం సార్ నైన్ బై నైన్ కూడా చాలా గొప్పగా ఉంది కదా ఆ గ్రిడ్ నిందు వాడరు మీరు అని అడగచ్చు మీరు నైన్ బై నైన్ గ్రిడ్ ఆల్సో వి యూస్ ఓన్లీ ఫర్ టెంపుల్స్ ఓకే నైన్ బై నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఎయిటీ వన్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ జూపిటర్ ప్లానెట్ సో ఇట్ ఈస్ గురుస్థానం భగవంతుడు మనకు నిజమైన గురువు ప్రపంచానికి సృష్టికే గురువు అయిన కాబట్టి నైన్ బై నైన్ గ్రిడ్ మనం దేవాలయాలకి ఆగమ శాస్త్రానికి ఆర్కిటెక్టానిక్స్కు వాడతాం ఇది మా దీనిలో ఉన్నటువంటి బ్యూటీ అయితే ఈ ల్యాండ్ సెలక్షన్లో ఎలా చేసుకోవాలి మరి కొంతమందికి యాభై గజాల స్థలమే ఉంటుంది వంద గజాల స్థలమే ఉంటుంది కొంతమందికి రెండు వందల గజాలు మూడు వందల గజాలు వెయ్యి గజాలు అంటే ఆ యొక్క స్థలం విస్తీర్ణాన్ని బట్టి మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ను కాంపాక్ట్గా డిజైన్ చేసుకోవాలి డిజైన్ చేసుకుని ఏ ప్రదేశంలో ఏది వస్తుందో అది మీరు పెట్టాలి పెట్టి దాని ప్రకారం వాస్తుకు సంబంధించిన నియమాలన్నీ ఫాలో అయ్యి మీరు డిజైన్ చేసుకుంటే చాలా సంతృప్తిని పొందుతారు అయితే మీరు అడగవచ్చు సార్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్ దేనికి ఎక్కడ ఏం పెట్టాలండి అని మీరు అడగవచ్చు అంటే మనకి ఏముంది ముందు లెగ్గానే ఒక ధ్యాన స్థితి రెండోది వంట వార్పు స్థితి మూడోది ఆనందంగా శయనాగారం మరి మూడు నాలుగోది పిల్లల్ని హాయిగా పెంచడం పిల్లలకు ఒక ఆనంద స్థితిని కలగజేయడం మరి ఈ మధ్యకాలం లోపల డైనింగ్ అంటాం సిట్టింగ్ అంటాం డ్రాయింగ్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా మనిషికి అవసరం ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలు కాబట్టి మీకు ఉన్నటువంటి స్థలం లోపల ఇవన్నీ అమరికలు రావాలి ఆ అమరికలు కూడా ఎలా రావాలి మీకు ఉన్న స్థలంలో సెట్ అవ్వాలి నాకు యాభై గజాల స్థలం ఉంది సార్ దీని లోపల నేను సినిమా హాల్ కడతాను సార్ అంటే అవ్వదు ఏమ్మా అందుకని చెప్పి యాభై గజాల స్థలంలో నాకు టెన్ బై టెన్ పూజా రూమ్ కావాలి సార్ అంటే కష్టం అందుకని చెప్పి అన్నిటికీ కూడా అవసరాన్ని బట్టి డిజైన్ చేసుకుని దాన్ని అక్కడ కాంపాక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలి అమ్మ ఇది స్థలంలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ మ్యాజిక్లు అయితే ఈ స్థలం కూడా మరి చాలా గొప్పగా ఉందమ్మా తూర్పు ఫేసింగా పడమర ఫేసింగా ఉత్తరం ఫేసింగా దక్షిణం ఫేసింగా ఏది ఎవరికి వర్తిస్తుంది అంటే సృష్టి లోపల అన్నీ కూడా సమాన ధర్మంగా సమాన హక్కులు అధికారాలు ఇచ్చింద ఇచ్చి సృష్టించాడు భగవంతుడు అయితే మీ యొక్క రుచి అభిరుచి అయితే చాలా జ్ఞానవంతుడు ఉంటాడు వాడిని ఎక్కడంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టలు వాడు ఏం చేస్తాడు జ్ఞానవంతుడు నాకు తూర్పు ముఖం కావాలి అంటాడు ఎందుకు ఆయన తూర్పు ముఖం అంటే నేను పొద్దున్న లేవగానే సూర్యుని చూడాలి ఐ నీడ్ సోలార్ రేస్ అండ్ కాస్మిక్ రేస్ అండ్ మై ఎనర్జీ లెవెల్స్ షుడ్ బి ఎన్హాన్స్డ్ అని చెప్పి అంటాడు అందుకని చెప్పి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి అదే వ్యాపారస్తుడు ఉన్నాడు నేను వ్యాపారం బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవాలి ఇవాళకు ఉన్న సరుకు సాయంత్రం అమ్మేయాలి సో నాకు దిశ కావాలి ఆయనకు దక్షిణం ఏమండి నేను హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను కృషి వలయుణ్ణి నేను కృషి చేసి సాధిస్తాను అనే వాడికి వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఐఆమ్ ది రూలర్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ పీపుల్ షుడ్ బీ ఇన్ మై కంట్రోల్ అనే వాడికి ఉత్తరం ఏమ్మా ఇది డైరెక్షన్స్లో ఉన్నటువంటి గమ్మత్తు అయితే ఇది నేను చెప్తున్నానా ప్రాచీన కాలంలో భగవద్గీతలో భగవంతుడే స్వయంగా చెప్పాడు తూర్పు బ్రహ్మజ్ఞానము బ్రహ్మతత్వము ఉత్తరము క్షత్రియ తత్వము పడమర కష్టజీవులు కృషి దక్షిణము వ్యాపార తత్వము సో మళ్ళీ ఈ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సెలక్షన్ లోపల దేనికి అది అనుకూలంగా ఉన్నదో అది మళ్ళీ సెలక్షన్ చేసుకోవాలి అయితే ఉద్యోగం చేసేవాడు వ్యాపారం చేసేది వాడికి దొరికింది అనుకోండి 
తప్పిపోతాడు బాగా జ్ఞానవంతుడు నీ తీసుకెళ్లి పడమర కూర్చోబెట్టాం అనుకోండి వాడు డిస్టర్బ్ అవుతాడు అంటే ఇక్కడ కొరలేషన్స్ లేవు అవినాభావ సంబంధాలు లేవు ఇక్కడ అయితే వారి యొక్క మెంటాలిటీని బట్టి వాళ్ళ యొక్క స్కోప్ను బట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం డైరెక్షన్స్ డిసైడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి దీనికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉందమ్మా ఏది మనం స్థలాన్ని ఎలాగైతే సెలెక్షన్ చేస్తామో ప్రతి మనిషికి ఒక చెయ్యి ఉంది ఈ చెయ్యికి ఐదు వేలు ఉన్నాయి ఈ ఐదు వేలు సమానంగా లేవు అయితే ఒక్కో దానికి ఒక్కొక్క పేరు ఉంది ఒక్కొక్క యాక్షన్ ఉంది ఒక్కొక్క రియాక్షన్ ఉంది దానికి ఇవన్నీ మనం ఫోల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్ గా వస్తాయి చూడండి వెన్ యూ స్పోర్ట్ స్టేట్ నథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సో దట్ మీన్స్ విత్ నాలెడ్జ్ వెన్ యూ బెండ్ వెన్ యూ సర్చ్ వెన్ యూ క్రియేట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఈక్వాలిటీ దట్ ఈస్ ది డైరెక్షనల్ ఎఫెక్ట్ రైట్ సో చాలా బాగా చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా సంతోషం తల్లి సో చూసారు కదా వ్యూయర్స్ మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ 